హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం ఈ సెషన్ లో మనం వ్యూ మోడల్ గురించి తెలుసుకున్నాం వ్యూ మోడల్ చూద్దాం అసలు యాక్చువల్ ఏంటి వ్యూ మోడల్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసామంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ తీసుకున్నాం అంటే ఒక మోడల్లో ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాం స్టూడెంట్ అనే ఇచ్చాం ఆ స్టూడెంట్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ ఏదైతే ఉంటాయో స్టూడెంట్ ఐడి స్టూడెంట్ నేమ్ జెండర్ సమ్ బ్రాంచ్ సమ్ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ ఇలా ఒక్క మోడల్ ని మాత్రమే మనం క్రియేట్ చేసి రైట్ సో వాటిని ఆ మోడల్ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం యూ కి పాస్ చేయటం జరిగింది ఇన్ కేస్ నాకు టూ మోడల్స్ లేదంటే త్రీ మోడల్స్ అదర్ మోర్ దాన్ వన్ నేను క్రియేట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు స్టూడెంట్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ తో పాటు ఇప్పుడు స్టూడెంట్ సంబంధించి సమ్ స్టూడెంట్ ఐడి సమ్ నేమ్ జెండర్ బ్రాంచ్ అలాగే అడ్రస్ ఇలా తీసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ సంబంధించిన మార్క్స్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా కావాలనుకున్నాను సో నేను అది సపరేట్ మాడ్యూల్ అనేది నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను సో అప్పుడు టూ మాడ్యూల్స్ అవుతుంది సో ఆ రెండు మాడ్యూల్స్ ని కలిపి నేను ఎలా చేయాలి రైట్ సో అదే కాన్సెప్ట్ ఆ రెండు మాడ్యూల్స్ ని మనం మనం ఇంక్లూడ్ చేసి ఎలా చేస్తాం అనేది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అనమాట సో వ్యూ మోడల్ కాన్సెప్ట్ సో ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ మోడల్ అనేది ఒకటి తీసుకున్నాడు ఇక్కడ ఎంప్లాయీ అడ్రస్ సంబంధించి ఒక మోడల్ తీసుకున్నాడు అండ్ మోడల్ వన్ ప్లస్ మోడల్ టూ అనేది ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి తీసుకున్న వ్యూ మోడల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మోడల్ లో ఏం చేస్తున్నాడు ఆ రెండు మోడల్స్ ని కంబైన్ చేస్తున్నాడు ప్లస్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఉంటే మనకు కావాల్సింది ఈ ప్రాపర్టీస్ మనం అక్కడ అసైన్ చేసుకోవచ్చు అంటే అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు అనమాట సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని అంటే మనం ఎక్కడైతే వ్యూ మోడల్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం యూ కి పాస్ చేస్తాం రైట్ సో ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం టూ మోడల్స్ తీసుకున్నాం సో ఫస్ట్ వన్ మోడల్స్ లో మనం ఏమి యాడ్ చేస్తాం ఫస్ట్ క్లాస్ ఎక్కడ యాడ్ చేసేది సో క్లాస్ లో సింపుల్ స్టూడెంట్ కి సంబంధించి తీసుకుంటాను సో స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ కి సంబంధించి ఒక మాడ్యూల్ అనేది నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నాను సో జాగ్రత్త గమనించండి సో పబ్లిక్ ఇంట్ స్టూడెంట్ ఐడి గెట్ అండ్ సెట్ స్టూడెంట్ సంబంధించిన ఐడి అనేది నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను అలాగే స్టూడెంట్ నేమ్ జెండర్ బ్రాంచ్ సమ్ అడ్రస్ సో ఇవన్నీ మనకి స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లోనే ఉంటాయి ఇవన్నీ మనకి స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి అండ్ స్టూడెంట్ ఐడి అండ్ నేమ్ జెండర్ బ్రాంచ్ అండ్ సమ్ అడ్రస్ తీసుకున్నాం సో నేను ఇక్కడ ఈ స్టూడెంట్ అనే మాడ్యూల్ లో స్టూడెంట్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అనేవి నేను యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ నేను ఇంకొక ప్రాపర్టీ అంటే ఇంకొక మోడల్ ని నేను యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇదేంటంటే స్టూడెంట్ కి సంబంధించి మార్క్స్ అనుకున్నాం స్టూడెంట్ మార్క్స్ సార్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ అని చెప్పేసి నేను ఇంకొక మాడ్యూల్ నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను సో దీనిలో కూడా ఏమిస్తా అంటే సేమ్ పబ్లిక్ పబ్లిక్ నాకు కామన్ గా స్టూడెంట్ ది ఐడి అనేది కావాలి కదా సో స్టూడెంట్ ఐడి స్టూడెంట్ ఐడి అండ్ నెక్స్ట్ మార్క్స్ కూడా సేమ్ ఇలానే తీసుకున్నాం సబ్జెక్ట్ వన్ సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ అనేది సో సబ్జెక్ట్ వన్ టూ త్రీ ఇలా మార్క్స్ తీసుకున్నాం సో మార్క్స్ మనకి కావాలి అనుకుంటాం క్లియర్ సో ఇక్కడ నేను టూ మోడ్యూల్స్ తీసుకున్నాను సో ఫస్ట్ వన్ స్టూడెంట్ అండ్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ లో స్టూడెంట్ ఐడిని బేస్ చేసుకుని తీసుకుంటున్నాను అండ్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు అండ్ హిందీ అని చెప్పేసి త్రీ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నాను అంటే వాటి ఇక్కడ ఏమిస్తున్నాం మనం మార్క్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలి అన్నమాట 
మార్క్స్ అనేవి మనం అక్కడ ఇవ్వాలి సబ్మిట్ చేయాలి సో నేను ఇక్కడ టూ మోడ్యూల్స్ తీసుకున్నా అంటే టూ మోడ్యూల్స్ ని నేను కంబైన్ చేయాలి కదా సో కంబైన్ చేయడానికి నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఫైల్ ని ఇంకొక ఫైల్ నేను యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో దానికన్నా నేను ఒక ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా సో నాకు దీన్ని దానికి సపరేట్ పెట్టుకుంటే మనకి కోడ్ కూడా క్లీన్ గా ఉంటుంది కదా ఈజీగా అండర్స్టాండబుల్ గా ఉంటుంది సో వ్యూ మోడల్ అని చెప్పేసి నేను ఒక ఫోల్డర్ యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ దీంట్లో నేను ఒక క్లాస్ యాడ్ చేసుకున్నాను సో దీనిలో నేను ఏమి ఇస్తున్నాను ఇక్కడ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ వ్యూ మోడల్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ స్టూడెంట్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అంటే కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ సంబంధించి వ్యూ మోడల్ అనమాట ఇది రైట్ సో ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను సో ఈ వ్యూ మోడల్ లో నేను ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే స్టూడెంట్ నాకు డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ కి రాదు ఇక్కడ రైట్ సో ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి నేను ఏదైతే అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశానో అప్లికేషన్ లో ఉన్న మోడల్స్ లో ఉన్న రైట్ అప్లికేషన్ లో ఉన్న మోడల్స్ లో నాకు ఈ స్టూడెంట్ అండ్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ దీని ఏం చేస్తున్నానంటే వాటికి ఆబ్జెక్ట్స్ నేను క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా పబ్లిక్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి రిటర్న్ టైప్ ఇన్ టాక్షన్ కదా స్టూడెంట్ కదా సో స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ అని తీసుకుంటాను అండ్ వాల్యూస్ దాంట్లో పాస్ చేస్తాం కదా ఆబ్జెక్ట్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి పబ్లిక్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ సో స్టూడెంట్ మార్క్స్ అని తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ అండ్ గేట్ కమర్సెట్ అండ్ నాకేం కావాలంటే పబ్లిక్ ఒక ఏదైనా నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటాను నేను సమ్ హెడర్ అనుకున్నా సమ్ హెడర్ సో దీన్ని కూడా మనం ఇక్కడ నుంచి అంటే యాక్చువల్ గా ఇది మనకి మనం తీసుకున్న స్టూడెంట్ అయినా మాడ్యూల్ లో లేదంటే స్టూడెంట్ మార్క్స్ అయినా మాడ్యూల్ లో లేదు బట్ మనం ఇక్కడ అడిషనల్ గా మనం దీనిలో యాడ్ చేసుకోవచ్చు క్లియర్ ఇది స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ వ్యూ మోడల్ ఈ వ్యూ మోడల్ లో మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసాం రెండు మాడ్యూల్స్ రెండు మోడల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో స్టూడెంట్ అండ్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ సంబంధించిన వాటిని ఇక్కడ మనం రెండింటిని ఇక్కడ యాడ్ చేసాం అండ్ అడిషనల్ గా కూడా సమ్ ప్రాపర్టీస్ ని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నాం సో దట్ మీన్స్ ఏంటి ఈ స్టూడెంట్ అనేది ఈ స్టూడెంట్ అని మనం క్లాస్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో మోడల్ దానికి సంబంధించింది ఇది రిటర్న్ టైప్ ఈ స్టూడెంట్ మార్క్స్ అనేది కూడా ఈ స్టూడెంట్ మార్క్స్ దీనికి సంబంధించింది రిటర్న్ సో దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్నాం రైట్ స్టూడెంట్ అండ్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ అనుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి కంట్రోలర్ లోకి వెళ్ళి మనం వర్క్ చేయాలి కదా కంట్రోలర్ యాడ్ చేయాలి సో స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ సంబంధించిన కంట్రోలర్ యాడ్ చేస్తున్నా నేను ఇక్కడ సో స్టూడెంట్ సంబంధించిన కంట్రోలర్ యాడ్ చేస్తాను సో యాక్షన్ మీద నేను డీటెయిల్స్ అని తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ సో జాగ్రత్తగా గమనించండి నేను అక్కడ యాక్షన్ మీద ఏం తీసుకున్నాను డీటెయిల్స్ అని తీసుకున్నాను అంటే నేమ్ చేంజ్ చేస్తాను అది అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ నేను ఏం క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ మోడల్ స్టూడెంట్ అనే మోడల్ నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేశా సో స్టూడెంట్ కి నేను ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇవన్నీ నాకు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎంవిసి అప్లికేషన్ డెమో డాట్ మోడల్స్ లో ఉన్నాయి అండ్ సేమ్ అలాగే నేను వ్యూ మోడల్ ను కూడా నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలి కదా సో డాట్ వ్యూ మోడల్ వాటిని మనం నేమ్ స్పేసెస్ ని యాడ్ చేసుకున్నాం and now student sum s is equals to new student properties ne ikkada values ne assign chestunnam first student ki sambandhinchina information iddam so ikka chudandi naaku vastundi student id suppose 101 next one name next one gender సో మనం జస్ట్ స్పేస్ కొడితే మనకి రిమైనింగ్ ఇంకా ఏమేమి మిగిలినాయి కూడా మనకు వచ్చేస్తుంది ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఇది జస్ట్ చెప్పేస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ బ్రాంచ్ సపోజ్ సిఎస్సి బ్రాంచ్ అనుకుంటాం నెక్స్ట్ అడ్రస్ సో హైదరాబాద్ రైట్ సో ఇక్కడ మనం స్టూడెంట్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ కి వాల్యూస్ మనం అసైన్ చేసాం అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా ఇంకొకటి ఏముంది స్టూడెంట్ మార్క్స్ ఉంది సో స్టూడెంట్ మార్క్స్ ఎస్ ఎం ఈస్ ఈక్వల్స్ టు స్టూడెంట్ మార్క్స్ 
సో వాల్యూస్ ని ఇక్కడ దీంట్లో కూడా వాల్యూస్ మనం యాడ్ చేసుకోవాలి సో స్టూడెంట్ మార్క్స్ కి ఏమున్న స్పేస్ కొట్టండి తెలిసిపోతుంది సో స్టూడెంట్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు వన్ నాట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంగ్లీష్ ఈక్వల్స్ టు సెవెంత సెవెంత అండ్ నెక్స్ట్ తెలుగు సెవెంత అండ్ హిందీ రైట్ ఎయిట్ సో ప్రాపర్టీస్ ని ఇక్కడ కూడా మనం అసైన్ చేసాం వాల్యూస్ ని ఇచ్చాం అండ్ కమింగ్ నా ఇప్పుడు మెయిన్ ఏంటి స్టూడెంట్ డీటెయిల్ వ్యూ ఏదైతే ఉందో మనం ఏదైతే మనం క్రియేట్ చేసామో స్టూడెంట్ డీటెయిల్ వ్యూ సో ఎస్ డివి అని తీసుకున్నాం ఈక్వల్స్ న్యూ స్టూడెంట్ డీటెయిల్ వ్యూ సో దీనికి కూడా మనం వాల్యూస్ ని మరి పాస్ చేయాలి కదా సో వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం మనం వీటికి అంటే దీనిలో ఏం డిఫైన్ చేసాం మనం స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ వీళ్ళు మనం ఏం డిఫైన్ చేసాం స్టూడెంట్ సంబంధించిన స్టూడెంట్ మోడల్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అలాగే స్టూడెంట్ మార్క్స్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ స్టూడెంట్ రైట్ సో ఈ స్టూడెంట్ లోకి ఏమిస్తాం చూడండి ఇక్కడ టైప్ చేసే ఏమని వస్తుంది సో స్పేస్ ఇచ్చాను చూడండి మనం ఏదైతే మనం ఒక డిఫైన్ చేసామో ఈ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ వీ మోడల్ లో అవన్నీ వస్తుంది సో ఫస్ట్ నేను స్టూడెంట్ కి సంబంధించి స్టూడెంట్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా సో దానిలోకి ఎస్ ని పాస్ చేసుకున్నా ఎస్ మీన్స్ స్టూడెంట్ దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంది దాన్ని నేను ఇక్కడ ఎస్ టీ యూటి దీంట్లోకి పాస్ చేస్తాను సో ఇది వచ్చేసి స్టూడెంట్ టైప్ కదా సేమ్ అలాగే స్టూడెంట్ మార్క్స్ కి స్టూడెంట్ మార్క్స్ కి నేను స్టూడెంట్ మార్క్స్ అని చెప్పి తీసుకున్నాను అండ్ దాంట్లోకి ఏం పాస్ చేయాలి నేను ఇక్కడ స్టూడెంట్ మార్క్స్ లోకి ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఎస్ ఎం దీంట్లోకి పాస్ చేశాను కదా సో ఎస్ ఎం అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఏంటి హెడర్ సో హెడర్ ఈక్వల్స్ టు మన ఇష్టం మనకు కావాల్సిన స్ట్రింగ్ ఏదైనా పాస్ చేసుకున్నాం స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ సో స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అని చెప్పేసి ఇస్తున్నాం రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం వీలోకి ఏమి రిటర్న్ చేయాలి స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ వి మోడల్ ఎస్ డి విని మనం రిటర్న్ చేయాలన్నమాట ఓకే సో మోడల్ అనేది ఇక్కడ మనం కంట్రోలర్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసాం అండ్ దీనికి ఒకసారి మనం బిల్ చేసుకున్నాం సో బిల్ సక్సీడ్ అయింది అండ్ డీటెయిల్స్ కి ఇప్పుడు నేను వ్యూ క్రియేట్ చేయాలి కదా సో స్ట్రాంగ్లీ టైప్ సో ఇక్కడ మనకు ఒక డౌట్ నేను స్టూడెంట్ కి క్రియేట్ చేయాలా స్టూడెంట్ మార్క్స్ క్రియేట్ చేయాలా స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ వి మోడల్ క్రియేట్ చేయాలా డెఫినెట్ గా స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ వి మోడల్ కి ఎందుకంటే ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసాం మనం స్టూడెంట్ మోడల్ ని స్టూడెంట్ మార్క్స్ మోడల్ ని మనం కంబైన్ చేసాం దీనిలో స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ వి మోడల్ లో సో కాబట్టి దాని మీదే క్రియేట్ చేసుకోవాలి రైట్ సో దాని మీదే మనం ఇక్కడ క్రియేట్ అనేది చేసాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మోడల్ అని వచ్చింది కదా సో ఇది మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఇక్కడ స్మాల్ ఎం అంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ నాకు ఇక్కడ ఏం కావాలంటే మోడల్ డాట్ దీన్ని చూడండి నాకు ఏమని వస్తున్నాయి నేను మోడల్ క్రియేట్ చేసింది దేనికి సో చూడండి పైన వ్యూ అనేది క్రియేట్ చేసింది దేనికి స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ వ్యూ మోడల్ సో స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ వ్యూ మోడల్ లో నాకు ఏమేమి ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్ ఎస్టీయుడి ఒకటి స్టూడెంట్ మార్క్స్ కి సంబంధించి స్టూడెంట్ ఎస్టీయుడి మార్క్స్ అండ్ హెడర్ సో హెడర్ అనేది నేను అక్కడ ఇచ్చేసాను రైట్ హెడర్ అనేది నేను అక్కడ ఇచ్చేసాను ఏమని ఇచ్చాను స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అని సో హెడర్ కి నేను డైరెక్ట్ గా ఇలా సైడ్ చేసుకుంటాను డైరెక్ట్ గా నేను అలా అసైన్ చేసుకుంటా అండ్ నెక్స్ట్ హెచ్ టిఎంఎల్ టేబుల్ టిఆర్ సో ఫస్ట్ నాకు ఇక్కడ కావాల్సింది స్టూడెంట్ ఐడి సో స్టూడెంట్ ఐడి ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి మోడల్ చూడండి క్యాపిటల్ మోడల్ వస్తుంది మోడల్ డాట్ ఇక్కడ మనకి టూ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి కదా స్టూడెంట్ ఎస్టీయుడి అనే మాడ్యూల్ ఉంది అండ్ ఎస్టీయుడి మార్క్స్ అనే మాడ్యూల్ ఉంది సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి నేను ఎస్టీయుడి మాడ్యూల్ నుంచి తీసుకుంటాను ఎస్టీయుడి మాడ్యూల్ డాట్ స్టూడెంట్ ఐడి నెక్స్ట్ వన్ నేమ్ 
gender branch address anukunnam so next ikkada vachesi manaku em kavali name gender branch address so table ni end cheta h2 and ikkada vachesi manaku em kavali marks details kada so marks details ani cheppesi inkoka అడర్ ఇచ్చి ఇంకొక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ వచ్చేసి దీనిలో కూడా ఫస్ట్ మనకి స్టూడెంట్ ఐడి ఉంది కదా సో స్టూడెంట్ ఐడి అండ్ నెక్స్ట్ మోడల్ డాట్ ఇక్కడ మనం ఎక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి మార్క్స్ డీటెయిల్స్ కదా సో మార్క్స్ నుంచి తీసుకోవాలి మార్క్స్ డాట్ స్టూడెంట్ ఐడి సో మార్క్స్ లో ఇంగ్లీష్ ఒక త్రీ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ అండ్ సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ డాట్ ఇంగ్లీష్ రైట్ సో ఇక్కడ మనం వీలో మనం ఇలా ఇచ్చేసాం అండ్ మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం వాల్యూస్ వస్తున్నాయి లేదా పర్ఫెక్ట్ గా దీనిలో వచ్చేసి మనకి మనం తీసుకున్నది కంట్రోలర్ స్టూడెంట్ అండ్ యాక్షన్ మీద డీటెయిల్స్ సో క్లియర్ సో డీటెయిల్స్ అనే మనకు వచ్చినాయి చూడండి ఇక్కడ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఇది వచ్చేసి మనం హెడర్ లో ఇచ్చాం కదా సో హెడ్ టెక్స్ట్ అనమాట సో వాల్యూస్ అనే వచ్చినాయి రైట్ ఇలా వ్యూ మోడల్ ని తీసుకొని అంటే మల్టిపుల్ మోడల్స్ ని కంబైన్ చేసి మనం ఇలా యూజ్ చేస్తాం రైట్ న్యూ కాన్సెప్ట్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ